আসসালামু আলাইকুম প্রবাস বন্ধু ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোহাগ আপনারা যারা মালয়েশিয়া কলিং ভিসায় যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন আপনাদের কাছে বর্তমানে কোটি টাকার প্রশ্ন হচ্ছে কবে মেডিকেল শুরু হবে আজকের ভিডিওতে আমি মেডিকেল কবে শুরু হতে পারে কত টাকা খরচ এবং কলিং ভিসার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আলোচনা করব তাই আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে দেবেন তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার কাছে আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক ধন্যবাদ গত দুই জুন দুই দেশের মধ্যে জিডব্লিউজি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে মালয়েশিয়া কলিং ভিসা চালু হবে এবং বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেবে মালয়েশিয়া তবে সে দুই তারিখের পরে আজকে এতদিন হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের মন্ত্রণালয় কবে থেকে মেডিকেল শুরু হবে এবং মেডিকেলে কত টাকা খরচ হবে এ বিষয়টি এখনও নির্ধারণ করতে পারেনি অর্থাৎ মন্ত্রণালয় থেকে মেডিকেল কবে হবে কত টাকা খরচ হবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি আপনারা ফোন করে অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন ভাই আঠারো তারিখে মেডিকেল হবে বা পনেরো তারিখে মেডিকেল হবে একজন বলেছে ফেসবুকে দেখেছি বা কিছু ইউটিউব চ্যানেলে দেখেছি দয়া করে এ ধরনের তথ্যে বিভ্রান্ত হবেন না যে তথ্য আমাদের মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কাছেও নেই সে তথ্য কিছু দালালদের কাছে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশের দালালরা অনেক বেশি জ্ঞানী তাদের কাছে সে তথ্যগুলো রয়েছে দয়া করে এসব বিভ্রান্তিকর তথ্যে কান দেবেন না আপনি যদি ইউটিউব থেকে সঠিক তথ্য পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলের ভিডিও তো দেখছেনি অর্থাৎ প্রবাস বন্ধুর সাথে তো আপনারা আছেনি মিরাজ হোসেন গাজী ভাইয়ের প্রবাস তথ্য কেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেলটি দেখতে পারেন এ দুটি চ্যানেল ব্যতীত বাকি চ্যানেল ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপের তথ্যে দয়া করে কান দেবেন না তারা কিছু ভিউয়ের আশায় অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে কিছু টাকা পয়সা হাতে নেওয়ার আশায় ভুলভাল তথ্য ছড়াচ্ছে আর আপনাদের এলাকার স্থানীয় দালালদের কথা নাই বা বললাম তারা তো যেভাবে পারছে যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছে সকল তথ্য তাদের কাছে রয়েছে মালয়েশিয়া কলিং ভিসার বিষয়ে এটি গেল বাংলাদেশ অংশের খবর তাহলে মালয়েশিয়া অংশের কী অবস্থা আপনারা জানেন যে কোনো একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রিসভায় পাশ হতে হয় বা ক্যাবিনেটে পাশ হতে হয় মালয়েশিয়াতে তাদের মন্ত্রিসভায় কলিং ভিসার এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাবনা পাশ হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত কোনো জাতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ আমাদের চোখে পড়েনি তবে গত পরশু মালায় মেল মালয়েশিয়ার জাতীয় দৈনিকে একজন সাংসদ একটি ইন্টারভিউ দিয়েছেন এবং দুটি এজেন্সি এবং ওই সাংসদ এম সারভানের কাছে জানতে চেয়েছেন যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন মালয়েশিয়া কেন সিন্ডিকেটকে সমর্থন করছে এবং এম সারাভানান সিন্ডিকেটকে সমর্থন করে কিভাবে অভিবাসন ব্যয় কমাবেন তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন তারা যদিও এটি খুব বড় কোনো ইফেক্ট ফেলবে না বলে আমরা মনে করছি কলিং ভিসার ক্ষেত্রে তবুও এটি কিন্তু একটি ইস্যু যে মালয়েশিয়া তো টুকটাক আলোচনা সমালোচনা বা আন্দোলন হচ্ছে বাংলাদেশেও বেশ কিছু আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কিছুদিন আগ পর্যন্ত এখন অবশ্য সবাই একটু চুপচাপ তবে এর মধ্যে আসার খবর হচ্ছে মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশি শ্রমিক ব্যতীত তাদের কোনো পথই খোলা নেই এতদিন বলা হচ্ছিল যে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ কর্মীর ঘাটতি রয়েছে তবে মালয়েশিয়ার পাম খাত সংশ্লিষ্টরা বলছে যে তারা মাসে আগে যেখানে দুইবার ফল তুলত এখন সেখানে একবার ফল তুলতে পারছে অর্থাৎ প্রায় দশ থেকে বারো লাখ শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে এবং তারা দ্রুত বাংলাদেশি কর্মী নেওয়ার জন্য মালয়েশিয়ার সরকারকে দুষছে যে তাদের অভিবাসন নীতি ধীরগতির হওয়াতে বিশাল অঙ্কের লস গুনছে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা তাই যেহেতু তাদের একটি প্রচুর শ্রমিক সংকট রয়েছে হয়তো মালয়েশিয়া কলিং ভিসার ক্ষেত্রে এই ধরনের ছোটোখাটো বিষয়গুলো বড় প্রভাব ফেলবে না বলেই আমরা মনে করছি কলিং ভিসায় বৈধভাবে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে আপনাকে যেতে হবে এছাড়া আপনার কেউ মালয়েশিয়াতে আছে আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন মালয়েশিয়াতে আছে অনেক ইউটিউবাররা মালয়েশিয়াতে বসে ইউটিউবিং করে তারা বলছে যে তাদের কোম্পানিতে আপনাকে নিতে পারবে অথবা আপনার এলাকার স্থানীয় এজেন্ট বা দালাল যারা আপনাদের থেকে পাসপোর্ট নিচ্ছে টাকা পয়সা নিচ্ছে তাদের কারো পক্ষেই আপনাকে মালয়েশিয়াতে পাঠানো সম্ভব না আপনাকে মালয়েশিয়া কলিং ভিসায় যেতে হলে শুধুমাত্র বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করেই যেতে হবে কলিং ভিসাটি হচ্ছে জি টু জি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট কলিং ভিসা যদি 
কোনো কোম্পানি তার দেশের সরকারের কাছে আবেদন করে যে আমার একশো জন লোক লাগবে সেটি সে দেশের মন্ত্রণালয়ে একটা স্টেশন হয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ে একটা স্টেশন হয়ে সরাসরি চলে আসে রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে ওই কোম্পানিতে যদি আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন থেকেও থাকে তিনি সরাসরি আপনাকে নিতে পারবে না যেই এজেন্সির কাছে তাদের কোম্পানির ভিসাগুলো এসেছে ওই এজেন্সির মাধ্যমে আপনাকে যেতে হবে শুধুমাত্র আপনার থেকে পাসপোর্টটি নিয়ে তারা কোনো বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে জমা করে দিবে আর এর বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা বেশি যাবে অর্থাৎ আপনি সরাসরি এসে যদি কোনো বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে লেনদেন করেন তাহলে যে টাকাটি খরচ হবে আপনার এলাকার এজেন্ট বা মালয়েশিয়া প্রবাসী বা অন্য যে কারো সাথে ট্রাভেল এজেন্সি হজ এজেন্সি যাদের সাথেই যোগাযোগ করেন না কেন যদি আপনার পুরো টাকাটিও লস না হয় তারা যদি আপনাকে পাঠায়ও অন্তত পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা আপনার বেশি খরচ হবে অবশ্যই যখন কলিং ভিসা চালু হবে তখন আপনি আপনার পরিচিত বিশ্বস্ত কোনো বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করবে অনেকে বলে থাকেন যে আমার তো কেউ নেই এবং আমি তো কোনো বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি চিনি না কোথায় পাবো বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির অ্যাড্রেস দেন জি আমাদের একটি বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি রয়েছে চাইলে মালয়েশিয়া কলিং ভিসায় আপনি আমাদের মাধ্যমে সরাসরি কম খরচে যেতে পারবেন যদি আপনার আমাকে ভালো না লাগে বা আমাদের এজেন্সিকে ভালো না লাগে তাহলে আপনার বিশ্বস্ত যাদের সাথে আপনি দুটো কথা বলতে পারবেন এবং যারা ভালো কাজ করে ওই রকম এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করবেন যখন মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেবে যে এখন থেকে মেডিকেল এত তারিখে শুরু হবে বা কলিং ভিসাটি চালু হয়েছে নতুন করে আরেকটি প্রতারণার খবর আমাদের কাছে আসছে বিএমইটি নিবন্ধন এটিকে বলা হচ্ছে যে মালয়েশিয়া কলিং ভিসায় যাওয়ার জন্য নিবন্ধন শুরু হয়ে গেছে আপনারা তাড়াতাড়ি আপনাদের পাসপোর্ট কুরিয়ার করে দেন বা পাসপোর্ট আমাদের কাছে দেন আমরা ফ্রিতে আপনাদের নিবন্ধন করে দিচ্ছি বিএমইটি নিবন্ধন করার জন্য আপনার মূল পাসপোর্ট কখনোই লাগে না পাসপোর্টের স্ক্যান কপি হলেই চলে তারা আপনার থেকে পাসপোর্টটি হাতিয়ে নিয়ে আপনাকে জিম্মি করবে মনে রাখবেন এই মুহুর্তে আপনার পাসপোর্টটি কিন্তু একটি সম্পদ আপনি যদি কারো কাছে পাসপোর্টটি এই মুহুর্তে দিয়ে দেন এখনও খরচ নির্ধারণ হয়নি মেডিকেল কারা করবে তা নির্ধারণ হয়নি যখন মালয়েশিয়া কলিং ভিসার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে তখন আপনি যার কাছে পাসপোর্টটি দিচ্ছেন বা যে এজেন্সির কাছেই দিচ্ছেন তারা আপনাকে যত টাকাই বলে আপনাকে কিন্তু যেতে হবে হয়তো আপনি সরাসরি বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসে এসে দুই লাখ টাকায় যেতে পারতেন একটা উদাহরণস্বরূপ আমি বললাম বা আপনার পরিচিত কেউ দেখবেন দুই লাখ টাকা যাচ্ছে কিন্তু আপনাকে তারা বলতেছে যে চার লাখ টাকা লাগবে বা সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে আপনি কিন্তু তখন বাধ্য হয়ে যাবেন তাই দয়া করে এই ধরনের ভুল করবেন না আমি আবারও বলছি এখনও পর্যন্ত মালয়েশিয়া কলিং ভিসার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা মন্ত্রণালয় থেকে আসেনি আমরাও অপেক্ষায় আছি যখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা আসবে আমরা জানিয়ে দেব এই মুহুর্তে কারো কাছে পাসপোর্ট টাকা পয়সা দেবেন না যদি ইতিপূর্বে দিয়ে ফেলেন তাহলে যে কোনো কৌশলে সেটি নিয়ে আপনার কাছে রাখুন আকাশে যখন চাঁদ উঠবে তখন সবাই দেখতে পারবে কলিং ভিসা যখন চালু হবে আপনি তখনই মালয়েশিয়াতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এর আগে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না আপনি দ্রুত চলে যেতে পারবেন না প্রতারিত হবেন ভোগান্তিতে পড়বেন অথবা আপনার বেশি টাকা খরচ হবে আমাদের কাজ হচ্ছে সতর্ক করা মানা না মানা সে ব্যাপারটি পুরোপুরি আপনার তবে দয়া করে অনেকে প্রতারিত হয়ে তারপরে আমাদেরকে ফোন দেন প্রতারিত হয়ে ফোন দিয়ে বা পরামর্শ নিয়ে লাভ নেই আগে পরামর্শ নেবেন সেক্ষেত্রে কিছু করা যাবে প্রতারিত হয়ে পরে ফোন দিয়ে খুব বেশি কিছু করার থাকে না আর যারা আমার সাথে ইমুতে কানেক্টেড আছেন বা হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্টেড আছেন বারবার আমাকে ফোন দিতে হবে না আমরাও অপেক্ষায় আছি কখন মেডিকেলের তারিখ ঘোষণা হবে কবে থেকে পাসপোর্ট আমরা নিতে পারব যখনই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আমরা পাবো ইউটিউবে ভিডিও তো দিবই প্লাস আপনারা যারা আমার সাথে ইমুতে অ্যাড আছেন আমি পার্সোনালি নিজ দায়িত্বে তাদেরকে মেসেজ দিয়ে দিব আপনি যে তথ্যটুকু জানলেন দয়া করে আপনার পরিচিত জনদের সাথে এ তথ্যটুকু শেয়ার করবেন তারা যাতে প্রতারিত না হয় এবং আপনার ফেসবুকে শেয়ার করে দিতে পারেন ভিডিওটি সবাইকে দেখা দেখার সুযোগ করে দিন যাতে করে সবাই উপকৃত হতে পারে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আশা করছি খুব দ্রুতই হাজির হতে পারব ভালো কোনো সুসংবাদ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ